Muy bien, muy buenos días a todos, muy buenas tardes que nos escuchan desde Europa. Comenzamos de esta manera, aquí desde Watch My Trading, presentando para Orbe, ya estamos a jueves 23, y la información de política monetaria de Europa es lo que nos espera como oportunidades del día, que se presenta con exactitud en una hora del momento que se está presentando esta información. Así que esa va a ser la oportunidad del día y nos vamos inmediatamente a mercado para que puedan recibir estos datos que vamos a hablar. Comenzando de esta manera con euro dólar, por supuesto, el principal cruce afectado por eh, la política monetaria. De momento abrió compra, pero está relativamente mixto el mercado de momento. Por lo tanto, se puede ir perfectamente a venta y lo que vamos a hacer es tomar los siguientes precios. Si sube lo suficiente y alcanza a quedar por arriba de 1.1090, lo más cercano posible a 1.11, vamos por compra, hay un escenario comprador acá arriba. Caso contrario, debajo de 1.10.80 se va por venta a 1.10.70 con posibilidad de 1.10.67, así que compleja la situación del euro, pueden darse los dos casos, aunque la apertura, repito, haya sido compradora. La libra dólar, por su parte, está en consolidación, está de momento comprada, no hay vendedores, se encuentra por arriba de 1.31, con lo cual la estrategia de momento en este cruce es al comprador. Lo que sí hay que tener presente que el precio que divide la compra es el 1.31.30, que dirige al 31.50. Caso contrario, debajo de 1.31.30, como está en este momento, el precio puede comenzar a liquidar, o sea, a corregir, y caer a 31.20 y quizás 1.31. Así que mucho cuidado, pero eh, con las posiciones de compra puede corregir un poco, así que las compras están entre 1.31, 31.15. En lo que es eh, pares con base dólar, este es el dólar dólar CAD, está de momento 100% comprado. Este fue el resultado de la tasa de interés de Canadá el día de ayer, que resultó un impacto, por supuesto, Um, no positivo para el canadiense y se encuentra comprado de momento el cruce. Vamos compra en 31.64 a 31.77. Caso contrario, hay que esperar que corrija un poquito el cruce y tener presente las compras un poco más cerca de 31.50 a 31.40. Pero la estrategia definitivamente en el cruce es 100% al comprador. En lo que respecta a precios de petróleo, esto lo adelantamos el día de ayer que continuaba venta, ya estamos venta otra vez, abrió venta de nuevo. Pareciera que el barril se va otra vez al mínimo de apertura de Europa. Fíjense que hay mucha intención compradora, pero abrió por venta. Así que las proyecciones nos dan que el precio puede caer a 55.50 para el intradiario. De todas maneras, el comprador va a estar siempre alerta, con lo cual, si vemos que no llega a completar el intervalo de vendedor hasta el 55.50, pues mejor no quedarse con posiciones de venta en el intradiario, porque hay alto potencial comprador. En lo que respecta a dólar yen, abrió venta, se encuentra de momento en 109.60, la preferencia es venta solamente si es que cae y pasa el 109.50. Caso contrario, hay alto potencial de compra, pero no está el mercado logrando posicionarse. Así que para la compra hay que esperar por lo menos por arriba de 109.65, 109.67. Mucho cuidado con la compra porque está muy, digamos, expuesto el mercado comprado para poder saltar en cualquier momento pero puede que no logre sostenerse lo suficiente y cae al precio vendedor de 109.50. Eh, commodities abrieron en venta ambos, oro y plata, con alto potencial comprador, así que mucho cuidado y preferentemente esperar las compras. En plata sería por arriba de 17.70 y en oro por arriba de 1.555. Y en este momento me despido de esta manera, aquí es de Watch My Trading presentando para Orbex. Los dejo con esta información, repito, en una hora se publica la política monetaria del Banco Central Europeo.